हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग साइंस आज का टॉपिक है शीट पोलराइजर्स और पोलराइड्स आज हम जो है शीट पोलराइजर्स या पोलराइड्स के बारे में पढ़ेंगे इन 1852 विलियम बर्ट हैरपर्ट हैव ऑब्जर्व दैट क्वीनिन आयोडोसल्फेट नाउ कॉमनली नोन एज हेरफथाइड possesses the property of selective absorption of light waves in the same way as the wire grid polarizers does for microwaves jo herapath hai ek scientist hai unhone observe kiya ki jo quinine iodosulfate hai jisko abhi hum commonly herophthite kehte hain wo jo hai kya karta hai uske andar ek property hota hai और वो प्रॉपर्टी है सिलेक्टिव ऑब्जॉर्बन ऑफ लाइट वेव्स का वो सिलेक्टिवली लाइट वेव्स को ऑब्जॉर्ब करता है जैसे वायर ग्रिड पोलराइजर जो है माइक्रोवेव्स को सिलेक्टिवली ऑब्जॉर्ब करता है बट द साइज ऑफ दीज क्रिस्टल्स इज सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी यूज फॉर लार्ज स्केल पोलराइजेशन ऑफ लाइट लेकिन इन क्रिस्टल्स का जो साइज है हेरफथाइट का वो जो है बहुत ही स्मॉल होता है इसलिए इन क्रिस्टल्स का यूज करके हम लार्ज स्केल पे पोलराइजेशन नहीं कर सकते हैं इन 1932 ई एच लैंड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन्वेंटेड द टेक्निक्स फॉर अलाइनिंग द हेरफथाइट क्रिस्टल्स एस लॉन्ग चेन पैरल टू ईच अदर और 1932 में ई एच लैंड एक साइंटिस्ट है यूनाइटेड स्टेट्स का उन्होंने एक टेक्निक इन्वेंट किया जिसमें ये जो हेरफथाइट क्रिस्टल्स है उसको अलाइन किया जाता है एक लॉन्ग चेन में जो कि एक दूसरे के साथ पैरल होता है दिस सेट्स द ट्रांसमिशन एक्सेस टी ए एंड ऑब्जॉर्बन एक्सेस ए ए रिस्पेक्टिवली पैरल टू ईच अदर उसमें क्या होता है जो ट्रांसमिशन एक्सेस होता है और जो ऑब्जॉर्बन एक्सेस होता है वो एक दूसरे से पैरल होता है These crystal chains are packed together in thin sheet of parallel nitrocellulose and we obtain the polarizer for light in the form of thin sheets aur in crystals ko jo hai ek sath rakha hai parallel nitrocellulose ke thin sheet pe aur hame jo hai kya milta hai polarizer milta hai light ka thin sheets ke form mein these are called sheet polarizers or polarized thin sheet के फॉर्म में है इनका शेप और इसलिए उसको हम कहते हैं शीट पोलराइजर्स या पोलराइड्स तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है एच शीट और पोलराइड्स रिसेंटली शीट पोलराइजर्स और पोलराइड्स हैव बीन ऑप्टेन बाय हीटिंग एंड स्ट्रेचिंग द पोलीवीनाइल अल्कोहल फिल्म्स सो दैट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर लाइन अप इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेचिंग एस लॉन्ग चेन अभी जो शीट पोलराइजर्स है या पोलराइड्स है उसको हम कैसे बनाते हैं हीट करते हैं और स्ट्रेच करते हैं पॉलीवाइनल अल्कोहल के फिल्म्स को तो ये जो पॉलीवाइनल अल्कोहल होगा उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होता है वो जो है एक ही लाइन में आ जाता है डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेचिंग वाले लाइन में आ जाता है एज लॉन्ग चेन्स एक लंबे चेन की तरह दीज मॉलिक्यूल्स आर देन इनप्रेगनेटेड विद आयोडीन टू इंक्रीज दे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर हम आयोडीन भी डालते हैं ताकि उनका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो ज्यादा हो द आयोडीन एटम्स प्रोवाइड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स और ये जो आयोडीन के एटम्स है वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है जो कि कंडक्शन कराता है इन मॉलिक्यूल्स में द सेपरेशन बिटवीन द आयोडीन एटम्स इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 31 नैनोमीटर और जो आयोडीन एटम्स के बीच में सेपरेशन होगा वो होगा 31 नैनोमीटर द पोलराइड शीट्स प्रिपेयर इन दिस वे आर कॉल एच शीट्स और एच पोलराइड और पोलराइड शीट्स जिसको इस वे में प्रिपेयर किया जाता है उसको हम कहते हैं एच शीट या एच पोलराइड दीज व डिवाइस बाई ई एच लैंड इन नाइनटीन थर्टी एट और इसको जो है ई एच लैंड ने बनाया था नाइनटीन थर्टी एट में फिर उसके बाद दिया है के पोलराइड लैंड एंड रोजर डिस्कवर दैट वन स्ट्रेच ओरिएंटेड पोलीवाइनाइल अल्कोहल फिल्म इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव कैटलिस्ट सच एस एच सी एल 
फिल्म डार्क स्लाइटली लैंड और रॉजर ने डिस्कवर किया कि जब हम एक स्ट्रेच पॉलीवाइनाइल अल्कोहल फिल्म को हीट करते हैं प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एच सी एल के टिलिस के प्रेजेंस में तो ये जो फिल्म है वो डार्क हो जाता है इट इज कॉल्ड के पोलोराइट और इसको हम के पोलोराइट कहते हैं इट इज नॉट ब्लीच बाई सन लाइट एंड इज वेरी यूजफुल और इसको जो है सन लाइट ब्लीच नहीं करता है उसके कलर में चेंज नहीं लाता है सन लाइट और वो बहुत ही यूजफुल होता है फॉर एग्जाम्पल एज ऑटोमोबाइल हेड लाइट जैसे कि हम एज अ ऑटोमोबाइल हेड लाइट जो है उसको यूज करते हैं फिर उसके बाद यहाँ पर दिया है पोलराइजिंग एक्शन ऑफ द शीट पोलराइजर्स और पोलराइज द शीट पोलराइजर्स वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल एज द वायर ग्रिड पोलराइजर और द टोमलिन क्रिस्टल्स जो शीट पोलराइजर्स है वो सेम प्रिंसिपल पे काम करता है जिसपे वायर ग्रिड पोलराइजर काम करता है जिसको हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था या टोमलिन क्रिस्टल जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उसी प्रिंसिपल पे ये पोलराइजर जो है वो काम करता है हियर इंस्टेड ऑफ द लॉन्ग थिन वायर्स ऑफ द ग्रिट पोलराइजर वी एम्प्लॉय लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल्स प्रोजेसिंग हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ग्रिट पोलराइजर में लॉन्ग थिन वायर्स का यूज करते हैं लेकिन यहाँ पर जो है हम थिन वायर्स की जगह पे यूज करते हैं लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल्स जिसका कंडक्टिविटी जो है वो बहुत ही हाई होता है द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूलर चेन्स कैन बी रिड्यूस टू सच एन एक्सटेंट दैट इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेव लेंथ ऑफ द विजिबल लाइट और ये जो मॉलिक्यूलर चेन्स के बीच में सेपरेशन है वो कितना होगा वो जो है वेव लेंथ ऑफ विजिबल लाइट के ऑर्डर का होगा सो द विजिबल लाइट कैन ऑल्सो बी पोलराइज ताकि जो विजिबल लाइट है वो भी पोलराइज हो ओनली द इलेक्ट्रिक वैक्टर ऑफ लाइट वेव अलॉन्ग द ट्रांसमिशन और ऑप्टिकल एक्सेस इमर्ज आउट ऑफ द पोलराइट और वही इलेक्ट्रिक वैक्टर का पोर्शन जो है पोलराइज पास करेगा जो कि उसके ट्रांसमिशन एक्सेस पे है या ऑप्टिकल एक्सेस से इमर्ज हो रहा है ठीक है फिगर फर्स्ट है शोज टू पोलराइज विद देयर ट्रांसमिशन एक्सेस पैरल टू ईच अदर फिगर फर्स्ट ए में जो है दो पोलराइजर्स दिखाया है जिसमें उनका जो ट्रांसमिशन एक्सेस है वो एक दूसरे से पैरल है द लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ पोलराइट पी वन इज प्लेन पोलराइज एंड द पोलराइट पी टू ऑल्सो ट्रांसमिट इट और जो लाइट पोलराइजर पी वन से निकलेगा बाहर वो प्लेन पोलराइज होगा क्योंकि वो जो है उसी लाइट को जाने देगा पार होने देगा खुद से जो कि उसके ट्रांसमिशन एक्सेस से पैरल है ये जो पोलराइट सेकेंड पोलराइट है उसका जो ट्रांसमिशन एक्सेस है वो फर्स्ट वाले से पैरल है तो वो इस लाइट को पास होने देगा इन फिगर फर्स्ट बी द पोलराइट P2 being क्रोस with P1 absorbs the light emerging out of P1. लेकिन अगर हम फिगर फर्स्ट के बी वाले पार्ट को देखेंगे तो जो पोलोराइट P2 है वो P1 से क्रॉस्ड है यानी कि उन दोनों का जो ऑप्टिकल एक्सेस है वो पैरल नहीं है तो इस केस में क्या होगा जो P2 टू पोलोराइट है वो अब्जॉर्ब करेगा लाइट को जो कि P1 से आया है और हमें जो है P2 के बाद कोई भी लाइट नजर नहीं आएगा इन द आइडियल केस वी एक्सपेक्ट अ ट्रांसमिशन ऑफ फिफ्टी ऑफ लाइट इंसिडेंट द पोलराइट और आइडियल केस में हम यही मानते हैं कि जो 50% ऑफ लाइट है वो क्या होता है ट्रांसमिट होता है पोलराइट से बाहर निकलता है पोलराइट से हाउ एवर इन एक्चुअल प्रैक्टिस द ट्रांसमिशन मे बी ऑफ ऑर्डर ऑफ 35% फाइव लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में 35% ऑफ लाइट जो है वो बाहर निकलता है ट्रांसमिट होता है द डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ ट्रांसमिशन इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑन द टू सर्फेसिस ऑफ द पोलराइट शीट एंड ऑब्जॉर्बन ऑफ लाइट बाय द मटीरियल ऑफ द पोलोराइट ड्यू टू रीजन अदर दैन ऑब्जॉर्बन ऑफ इलेक्ट्रिक वैक्टर ड्यू टू द वायर ग्रिड एक्शन अमाउंट ऑफ ट्रांसमिशन है उसमें डिक्रीज क्यों होता है 
नंबर फर्स्ट है जो दो सरफेसेस है पोलोराइड का ये जो पोलोराइड है उसमें दो सरफेसेस है यहाँ पर हम देख सकते हैं फ्रंट और बेक में वहां पर लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो नंबर फर्स्ट है रिफ्लेक्शन के वजह से उसके जो अमाउंट ऑफ ट्रांसमिशन है उसमें डिक्रीज आता है और नंबर सेकेंड है जो मटीरियल होता है पोलोराइड के अंदर वो जो है अब्जॉर्व करता है लाइट को उसकी वजह से ट्रांसमिशन जो है वो कम होता है और ये जो ऑब्जॉर्बन है वो दूसरे रीजन के वजह से भी हो सकता है जो वायर ग्रिड एक्शन में ऑब्जॉर्बन हो रहा था वो वाला रीजन नहीं है तो यहाँ पर जो ट्रांसमिशन में डिक्रीज है वो रिफ्लेक्शन और ऑब्जॉर्बन की वजह से होता है फिर उसके बाद दिया है यूजेस ऑफ पोलराइड पोलराइड का यूजेस नंबर फर्स्ट यूज है पोलराइड्स मे बी फिटेड इन द हेड लाइट ऑफ ऑटोमोबाइल्स एज वेल एज देयर विंड स्क्रीन टू अवॉइड ग्लेयर जो पोलोराइड्स है उसको हम ऑटोमोबाइल्स के हेडलाइट्स में यूज करते हैं और उनके विंड स्क्रीन में भी यूज करते हैं ताकि जो ग्लेयर है उसको अवॉइड कर सके द ट्रांसमिशन एक्सेस ऑफ द पोलोराइड बोथ इन द हेड लाइट एज वेल एज द विंड स्क्रीन आर ओरियंटेड एट फोर्टी फाइव डिग्री विद द वर्टिकल जो पोलोराइड का ट्रांसमिशन एक्सेस होता है हेड लाइट और विंड स्क्रीन दोनों में वो फोर्टी फाइव डिग्री बनाता है वर्टिकल के साथ This minimizes the glare and the drivers are not dazzled by the light of the vehicle approaching from the opposite side. जो तेज light होता है दूसरे vehicles की वजह से वो जो है driver की आंखों पर नहीं पड़ता है क्योंकि इस तेज light को कम करता है polarites जो कि automobile के गाड़ी के windscreen में या हेडलाइट्स में लगा हुआ होता है नंबर सेकेंड है पोलोराइड शीट्स कैन बी यूज्ड एज विंडो स्क्रीन फॉर दिस पर्पस टू पोलोराइड शीट्स आर माउंटेड वन बिहाइंड दी अदर बाय रोटेटिंग वन ऑफ द पोलोराइड शीट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द रूम कैन बी कंट्रोल्ड This is often done in big hotels and aeroplanes because of high cost involved. Polaroid sheets है उसको हम window screens में use करते हैं अब इसके लिए हम क्या करेंगे दो polaroid sheets का use करेंगे और एक के पीछे दूसरे polaroid sheet को हमें रखना है और अगर हम एक polaroid sheet को rotate करेंगे तो जो amount of light जो कि room में enter हो रहा है उसको हम control कर सकते हैं और ये चीज जो है बिग होटल्स और एरोप्लेन में होता है पोलोराइड कैन बी यूज इन सन ग्लासेस टू अवॉइड ग्लेयर पोलोराइड को हम सन ग्लासेस में भी यूज करते हैं जो ग्लेयर होता है जो तेज सूरज की किरणें होता है उससे बचने के लिए यही है आज का टॉपिक और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करे लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग